ያው ጉብኝታቸው ይሆናል አቶ ኢሳይያስ በሚሌኔ ማደራሽ በተዘጋጀ መድረክ ለተሰብሳቢዎች ንግግር እንደሚያደርጉ ቆጣው መራግብር ለመረዳት ተችሏል ለፕሬዝዳንቱ በደማቅ አቀባበል ለማድረግም የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን ታውቋል የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግ ጊዛዊ የቶክስ ማቆማወጀ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በኦነግ ሊቀ መንበር በአቶ ዳውድ ኢብሳ መካከን የተደረገው ንግግር ለርምጃው ምክንያት እንደሆነም ተመልክቷል ኦነግ ለግንባሩ ሰራዊት ውሳኔውን ተግባራዊ እንዲያደርግም መመሪያ ማስተላለፉ ታውቋል ለዝርዝሩ ግርማ ደግፋ የተጀመረውን የሰላም ውይይት ለማሳካት በኦሮሞ ንጻነት ግንባር የታወጀ ጊዜያዊ የተክስ ማቆም መግለጫ በሚል ርዕስ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫ ደረጃ ማመታት ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ሲያደርግ የነበረውን ጥረት አስተዋውሷል በመንግስት በኩል ለሰላሙ ጥሪ ቀና ምላሽ እንዳልነበረ የተቀሰው ኦነግ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተደረገ ንግግር በሂደቱ አንድ ርምጃ መጓዙን ገልጿል ኦሮሞ ንጻነት ግንባር የተጀመረውን የሰላም ንግግር ከደረሰበት ወደፊት ለማራመድና ለማሳካት በሚል ለጊዜው ተክስ ማቆሙን አስተውቋል። ይህ ጊዜው ተክስ ማቆም ፍሬ አፍርቶ አጠቃላይ ጦርነት ወደ ማቆም አዋጅ እንደሚሽጋገርም ያለውን እምነት ገልጿል። ሰራዊቱም ይህን መመሪያ እንዲያከብር ጥሪ ያቀርባል። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አንድ አባል በአብዲ ኤሌ ታጣቂዎች መታሰራቸው ተገለጸ የምክር ቤቱ አባሉ አቶ አብዲ አብዱላህ ሁሴን የታሰሩት የክልሉ ምክር ቤት እየደበተ ያለው አከይድን በተመለከተ ማብራሪያ የሚጠይቅ ድብዳቤ ከጻፉ በኋላ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል ይቅር እንባባል የሚል መግለጫ ትላንት የሰጡት የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ ኢሌ ዛሬ የምክር ቤት አባሉን ማሰራቸው አነጋጋሪ ሆኗል አቶ አብዲ ኢሌ የቀድሞን ደነ ታላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋን በሶማሌ ክልል ለተፈጸሙ ግድያዎችና የሰባዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ በማድረግም መግለጫ ሰጥቷል ለዝርዝሩ ብርታዊት ክርማይ አቶ አብዲ አብዱላህ ሁሴን ከክልሉ ምክር ቤት ቅጥር ግቢ በታጣቂዎች የተወሰዱት ዛሬ ጧት ነው ለኢሳት በደረሰው መረጃ ላይ እንደተመለከተው በሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ ኢሌ ጠያቂነት በምክር ቤቱ ያለ መከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የተደረጉት አቶ አብዲ አብዱላህ ሁሴን በቁጥጥር ስር ወለ ወደ እስር ቤት ተወስደዋል በሶማሌ ክልል ምክር ቤት ውስጥ ከሚገኙ አባላት በትምርት ደረጃና በልምድ የተሻለ ቦታ የደረሱ ናቸው የሚባልላቸው አቶ አብዲ አብዱላህ በክልሉ የሚፈጸሙትን ግድያዎችና የሰባዊ መብት ጥሰቶች በተመለከተ በየጊዜው ቅሬታቸውን የሚያሰሙ እንደሆኑ ይነገራላቸዋል በክልሉ ለውጥ እንደሚያስፈልግ በመላ ሀገሪቱ ከመይታየው ጅምሬ ለውጥ ሂደት ጋር አብሮ መራመድ ያስፈልጋል በማለት የሚሰጡት አስተያየት በአብዲ ኢሌ በኩል እንደ ስጋት መታየቱን ነው የኢሳት ምንጮች የሚገልጹት ትላንት በነበረው የመክር ቤቱ ስብሰባ አካይዱንና አጀንዳውን በተመለከተ ማብራራ የሚጠይቅ ድብዳቤ ማቅረባቸውን የጠቀሱት የኢሳት ምንጮች ዛሬ ሁለተኛውን ቀን ስብሰባ ለመካፈል ወደ ምክር ቤቱ ሲያመሩ በታጣቂዎች ተይዘው መታሰራቸው ተገልጿል አቶ አብዲ አብዱላህ ከተያዙ በኋላ ወዴት እንደተወሰዱ አለመታወቁንና አሁን ያሉበት ሁኔታ ግልጽ እንዳልሆነ የደርሰን መረጃ አመልክቷል። በተያዘ ዜና በቅርቡ በሂዩማን ራይትስ ወች የወጣውን ሪፖርት እንዲያስተባብሉ በአብዲ ኢሌ ማስፈራ ራይት ተሰጣቸውና በጄል ኦጋዲን እስር ቤት ከፍተኛ መስቀያት የደረሰባቸው አቶ መሐመድ ኡኑ የተባሉ የሶማሌ ክልል ተወላጅ ህይወታቸው አደጋ ላይ መውደቁን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። አቶ መሐሙድ በጄል ኦጋዴን በነበረው የእስር ቆይታቸው ምንም አይነት ድብደባ እንዳልተፈጸመባቸውና የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት አሰጥ ነው በማለት በቢቢሲ ሶማሌኛ ፕሮግራም ላይ ቀርበው እንዲናገሩና ያን ካላደረገው ወደ እስር ቤት ተመልሰው እንደሚገቡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። እሳቸው ግን በተጠቀሰው ሚዲያ ቀርበው ውሸት አለናገርም በማለት አብዲ ኢሊን ማጋለጣቸው ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በአሁን ሰዓት በአዲስ አበባ ተደብቀው የሚገኙት አቶ መሐሙድ ለህይወታቸው እንደሚሰጉ መግለጫቸውን የኢሳት ምንጮች ካደረሱን ዘገባ ለመረዳት ተችሏል አቶ አብዲ ኢሌ ይቀርን ባባል በሚል በተማጽኑ ያስተላልፉበት የትላንቱ መግለጫ በተሰጠበት ለት በአዲስ አበባ በሶማሌ ተወላጆች የተጠራው ስብሰባ ወኪሎቻቸውን ለከው እንዲበጠበጥ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው በሐምሌ አምስት የተሰው ጀግኖችን በማሰብ በጎንደር ከተማ የሻማ ማብራትና የውይይት ፕሮግራም ተካሄደ አምሌ አምስቱ 2008 ዓ.ም ተመረት የዋት ታጣቂዎች የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ አባል ኮነል ደመቀ ዘውዱን ለማፈን ያደረጉት ሙከራ የተቀለበሰበት ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያ በሽዎች የሚቆጠሩ የጎንደር ኗሪዎች በተገኙበት በዛሬ ሁለት መካሄዱን የደረሰን መረጃ ያመለክታል በለቱም ኮነል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ በትግሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ግለሰቦች ተገኝተው ንግግር አድርገዋል የወልቃይት አማራ ማንነት ጥያቄ ሳይመለስ መቼም ከመስመራችን ዝንፍ አንልም ብለዋል ኮነል ደመቀ ዘውዱ ለዝርዝሩ የኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ
ሐምሌ 5008 ዓመት ምረት የዛሬ ሁለት ዓመት እለቱ ማክሰኞ የዋ ተጣቂዎች ወንዝ ተሻግረው ጎንደር ከተማ ከገቡ ቀና ታልፏቸዋል የመጡት የወልቀይት ያማራ ማነት ኮሚቴ አባል የሆኑትና በትግሉ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ያሉትን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን አፍኖ ወደ ትግራይ ለመውሰድ ነበር ለቀናት ሁኔታዎችን ካጠኑ በኋላ ቀንቆጥረው ወደ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መኖሪያ ቤት ያመራሉ ሐምሌ 5 ማክሰኞ የዋ ተጣቂዎች ጎንደር ገብተው ሆቴል ይዘው ያፈና ዘመቻቸውን ሊፈጽሙ ሲዘጋጁ መረጃው ይدرسቸው የነጻነት ኃይሎች አፈናውን ለመመከት በተጠንቀቅ ይጠብቁ ነበር ቀኑ ድርሱ የዋ ተጣቂዎች ወደ ኮሎኔል ደመቀ መራቤ ታምርቷል በዝራው በዝግጅት ላይ የነበሩት የነጻነት ኃይሎች አፈናውን ለመቀልበስ እርምጃ መውሰድ ጀመሩ ከኮሎኔል መራቤ ቤት አጥር ዘለው ሊገቡ የነበሩ ሁለት የዋ ተጣቂዎች ወደ ውስጥ ከመዝላቸው በፊት ተመተወደቁ ሌሎች ተጣቂዎች ኮሎኔል መራቤ ከመጥራሳቸው በፊት በነጻነት ኃይሎች እርምጃ ተወሰደባቸው ይህንን ተከትሎ በተፈጠረ ግጭት ሌሎች ሰላማዊ ሰዎች ተገደሉ ሐምሌ 5 ያማራ ህዝብ ትግል ከነበረበት ጉዞ በፍጥነት ወደ አጥቂነት የተሽጋገረበት ቀን እንደሆነ ይነገራል የወልቀይት ያማራ ማንነት የወልቀይት ተወላጆች ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ያማራና የመላው ነጻነት ፈላጊ ኢትዮጵያን ጥያቄ ወደ መሆን የተቀየረበት ዕለት መሆኑን ይገልጻል ዛሬ ይህለት ሁለተኛ አመቱ በድምቀት ተዘክሯል በጎንደር ከተማ በሾች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በተገኙበት በሻማ ማብራትና በውይት ሐምሌ 5 ተዘክሯል ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያሸበረቀው የመታሰቢያ ፕሮግራሙ በእለቱ የነበረውን ተጋርሎና ከዚያ ሞዲ የአማራ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት የሚያሳዩ የታዩ ዝግጅቶች ቀርቧል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አርበኛ ደጀኔ ማሩ ታጋይ ነገስት ይርጋና ሌሎች ያምሌ አምስት ተጋርሎ የፈጠራቸው ጀግኖች በፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርጓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የውልቃይ ጥያቄ ሳይመለስ መቼም ከመስመራችን ዝንፍ አንልም ማለታቸውም ተገልጿል አርበኛ ደጀኔም የተከፈለው መስዋዕትነት የተመለከተ ንግግር ማድረጋቸው ታውቋል ከፕሮግራሙ በኋላ ወደ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መኖሪያ ቤት በሰልፍ ያመራው የመታሰቢያ ፕሮግራሙ ታዳሚ ለዋታ አገዛዝ ያለውን ተቃውሞ ማሰማቱም ታውቋል የሃሩማ ዩኒቨርሲቲ ላማራ ክልል ሰመስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የክብር የዶክተሪ ዲግሪ ሊሰጥነው ዩኒቨርሲቲው ላማራ ክልል ሰመስተዳደር ገዱ አንዳርጋቸውና ለማህመድ አህመድ ቆጴ የክብር ዶክተሬት እንደሚሰጥም ላማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት መረጃውን ሰጥቷል ለዝርዝሩ ምናላቸው ስማቸው ሃሩማ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸው 8000 የሚጠጉ ተማሪዎች ሐምሌ 7 2015 ተምረት እንደሚያስመረክ ታውቋል በእለቱም ለራስ መስተዳድር ገዱ አንዳርጋቸውና ለመሐመድ አህመድ ቆጴ የክብር ዶክትሬት ይሰጣቸዋል የሃሩማ ዩኒቨርሲቲ ላማራ ክልል ራስ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የክብር ዶክትሬት ለመስጠት ይወሰነው በኢትዮጵያ እየተደረገ ባለው የለውጥ እንቅስቃሴ እያደረጉ ላሉ አስተዋጾ ዕውቅና ለመስጠት ነው መሐመድ አህመድ ቆጴ የመጀመሪያው የኦሮሚኛ ቋንቋ ጋዜጠኛ ሆነው ባህረር ከተማ የሰሩ ናቸው እናም ለንሁ ጋዜጠኛ የክብር ዶክትሬት ይገባቸዋል ብሏል ከዩኒቨርሲቲው ያገኘነው መረጃ እንደረጋገጠው ሐረማ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊት ለሁለት ሰዎች ብቻ ነው የክብር ዶክትሬት የሰጠው በማሽላ ላይ ታዋቂ ተመራማሪና የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ አማካሪው ፕሮፌሰር ጋቢስ ሳጀታና የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ስማኤል ኦማር ጌሌ በዩኒቨርሲቲው የስካሁኑ ታሪክ የክብር ዶክትሬት የተሰጣቸው ናቸው በቅርቡም የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ የክብር ዶክትሬት መስጠቱ ይታወሳል በመጨረሻም በመራብ ጎጂ ኦሮሚያ ለተፈናቀሉ 1 ሚሊዮን ለሚጠጉ ሰዎች 118 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ መንግስት ተጠየቀ የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፍ እርዳታውን እየጠየቀው በአካባቢው ለተፈናቀሉ ሰዎች የምግብ የመጠጥና ለልዩ ልዩ እርዳታ የገንዘብ እጥረት ስለገጠመ መሆኑን ተናግሯል የአደጋና ዝግጅነት ኮሚሽን በጊዲዮ ለተፈናቀሉ ሰዎች እስካሁን 7 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ ገንዘብ ብቻ እንዳለው አስተዋቀዋል ለዝርዝር ዘገባው ሰውነት ተመስገን ቦሮሚያ ክልል ምራብ ጉጂ ዞን ከማንነት ጋር በተያያዘ ከ1 ሚሊዮን የሚበልጡ የጊዲዮ ተወላጆች ተፈናቅለዋል በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት የግጭት ለበርካታ ህጻናት ሴቶችና አረጋውያን መፈናቀል ምክንያት ሆኗል በግጭቱ ቤቶች የተቃጥለዋል ንብረቶች ወድሟል አካባቢው ከባድ የምግብ እጥረት መከሰቱም ተገልጿል በዚህ ሁኔታ የደረሰውን ሰባዊ ቀውስ ለመታደግ ደግሞ መንግስት ካቅሙ በላይ እንደሆነበት ሊቋቋሙ አልቻለም ተብሏል የመንግስት እርዳታ አንስተኛ ነው በተባለበት በዚህ የጌዲዮ ቆስ ዓለም አቀፍ ለጋሾች ጣልቃ መግባታቸው ይታወቃል ይህም ሆኖ ግን ቁጥራቸው 1 ሚሊዮን ያህል ለሚሆኑ ተፈናቃዮች በአግባቡ ለመርዳት አሁንም የገንዘብ እጥረት እንዳለ ተገልጿል 
የበራ ያደጋ መከላከል ኮሚሽን እንዳስተዋቀው በመራብ ጉጂ ዞን የሚያስፈልገው የርዳታ ስራ 118 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ ተግባር ላይ መዋል አለበት እናም ለዚህ ርዳታ ለማቀፍ ለጋሾች ገንዘቡን እንዲሰጡ ጥር ያቀርባል እንደ ኮሚኒሹ ኑ ገለጻ ለምግብ ብቻ 62.3 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ለውሃና ለንጽህና ደግሞ 20.5 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ነው የተባለው ስካውን ባለው ሁኔታ አየርላንድ 1.8 ሚሊዮን ዶላር ስትለግስ ሲዩዲን ደግሞ 2.3 ሚሊዮን ዶላር እሰጣለው ብላለች ከዚህ ውጪ የተለገሰ ገንዘብ እንደሌለ ነው የተነገረው በኮሚሽኑ ገለጻ መሰረት ለጌዲዮ ተፈናቃዮች የሚሆን የ7 ሚሊዮን ዶላር ክምችት ብቻ ይገኛል እና ማለማ አቀፍ ለጋሾች 1.18 ሚሊዮን ዶላር ካልሰጡ ቃውሱ ተባብሶ እንደሚቀጥልና ብዙ ሰዎች ሊጎዱ እንደሚችሉ ያዲስ ፎርቹን ዘገባ አመልክቷል ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ተነስተን